Ah ma che bella canzone da cantare Raccontami di Francesco Renga L'abbiamo ascoltata su Radio Linea numero 1 Diamo il benvenuto e il buongiorno, buongiorno A Giuliana Proietti Che è qui insieme con me E allora psicoterapeuta e sessuologa eh, Con la quale diciamo così affrontiamo Ogni mercoledì eh, Insieme anche con Walter la gatta Affrontiamo lo spazio di psicolinea Allora oggi in maniera particolare L'argomento si sì, riguarda la coppia E anche una delle tante problematiche che circondano la coppia vale a dire la gelosia la gelosia infatti eh, un gelosia. sentimento molto umano ma sì. anche molto doloroso molto, soprattutto per chi lo prova ma anche per chi lo subisce eh, no certo, Giuliana? anche per chi lo subisce chiaramente quando mh, una persona è molto gelosa eh, chiaramente crea delle situazioni nel rapporto che sono anche difficili da vivere no? Sì. Sì, sì, assolutamente. Allora, e intanto andiamo alla prima mail. Ho 25 anni, sto con un uomo che ne ha 40. All'inizio la sua gelosia mi divertiva, mi faceva sentire molto considerata, oggi invece sta diventando un tormento che non sopporto più. Anche lui vive male, mi segue con la macchina, controlla il mio telefono, non dorme. Cosa posso fare? Dice la nostra amica Gianna di Falconara, provincia di Ancona. Mm. Che fa? Dunque Gianna, eh, che cosa fare? Eh, chiaramente eh, come lei dice all'inizio questa cosa la divertiva perché chiaramente forse le attenzioni di un quarantenne, di una persona più in là con gli anni rispetto a un coetaneo possono essere molto più importanti, fanno sentire considerate eccetera, però chiaramente questa persona ha una paura terribile di perdere questa ragazza e quindi si comporta in questo modo è una gelosia che oserei dire è patologica perché se dice che non dorme che ha crisi di ansia che lo segue in macchina allora chiaramente questa persona non è serena che cosa fare? Eh, indubbiamente bisogna pensare a questa gelosia come a un problema di tipo psicologico anche abbastanza serio e quindi quello che direi è cercare, l'unica cosa che può fare è cercare di tranquillizzarlo, fargli capire che lui ha delle qualità, che se è stato scelto fra tanti evidentemente lui è la persona più adatta per lei, però ecco se non ci riuscisse ovviamente come sempre il discorso è che bisognerebbe che se ne occupasse uno psicologo. Mm. Qualcuno potrebbe dire liberiamoci di questa persona. <ride> liberiamoci, certo, però insomma se c'è l'amore... Ah, beh, certo, beh, sì, <ride> giusto, perché questa è una cosa che non avevamo considerato, <ride> ma la dovevamo dare, eh, no, diciamo come cioè, io, sarebbe sì, facile. Hai ragione, no? Allora, ancora, mia moglie non vuole andare a fare la trasferta di lavoro, per lei è molto importante, perché teme di lasciarmi per quattro giorni. Pensa a tutte le occasioni che potrei avere, ammazza. Come spiegarle che sono sue fantasie che può stare tranquillamente? Tranquilla, dice, la nostra, eh, dice un nostro ascoltatore di Ancona, mm. Candia, Ancona. Allora anche qui come dicevamo prima c'è una dipendenza affettiva molto sì. forte, questa persona insomma se pensiamo che sta per fare una cosa importante per la sua vita, per la sua carriera e vuole rinunciare semplicemente perché teme che il suo marito in questi quattro giorni di assenza possa fare qualche cosa con altre donne eccetera ovviamente è una persona che non pensa più a se stessa che è anche lei ossessionata da questa paura di perdere eh, il marito quindi questa paura dell'abbandono dei pensieri delle preoccupazioni delle paure infantili che tornano a galla e probabilmente sta vivendo semplicemente un momento di stress forse proprio perché c'è questo avanzamento di carriera questa possibilità e allora quindi lei sta perdendo il suo equilibrio come può capitare anche per una cosa bella nella vita e quindi quello che può fare questa persona è cercare semplicemente di tranquillizzarla di farle capire che eh, se c'è un rapporto di fiducia fino a che una persona non è smentita dai fatti sarebbe più bello e sarebbe molto più comodo vivere serenamente eh sì certo poi ancora mio marito un anno fa mi ha confessato un tradimento l'ho perdonato ma da allora sono tremendamente gelosa di questa donna me la sogno di notte mi sembra di incontrarla per strada fantastico di telefonarle e di chiederle delle cose ma secondo lei è una gelosia patologica dice Katia? Beh, eh, beh, diciamo che non è sana, non è una gelosia sana, perché qui... È Però una... qualcuno potrebbe dire ha i suoi motivi. Sì, ha i suoi motivi, ma è una gelosia retrospettiva, nel senso che questa persona si sta rovinando la vita con un ricordo, oppure con semplicemente un'allucinazione di questa persona che pensa di incontrare per strada, la pensa continuamente, la sogna. Quindi allora evidentemente eh, il suo pensiero va sempre su questa cosa, lei ha perdonato, ma in realtà non ha 
perdonato e forse eh, questa sua mancanza di autostima sua, questi suoi sensi di inadeguatezza le fanno pensare che magari questa persona è più valida di lei è più interessante agli occhi del marito e quindi in qualche modo vorrebbe diventare questa persona e quindi si crea un meccanismo psicologico per cui sta diventando un po' un tormento, un'idea ossessiva e anche su questo insomma la persona dovrebbe cercare di concentrarsi sul presente e non sul passato e pensare a se stessa, al suo benessere però eh, voglio dire alla base di tutti quanti questi argomenti eh, dei quali abbiamo parlato e quindi della gelosia mi sembra che comunque ci sia sempre una bassa autostima sì, la bassa autostima fa parte proprio perché se una persona è sicura di sé mm. e quindi sa che comunque sopravviverà all'abbandono all dell'altro, mm. allora chiaramente cerca di vivere bene il presente mm. e poi comunque se l'amore finisce, se l'altro decide di lasciarla eccetera, comunque sopravviverà. Mentre invece questa paura infantile dell'abbandono, del, dell'essere soli, di non potersi più orientare nella vita, di perdere il significato della vita, eh, questa dipendenza affettiva dall'altro e questa è una cosa patologica Beh, quindi possiamo consigliare a tutte quante queste persone di rivolgersi sicuramente a qualcuno che possa provvedere intanto bisogno, sì, eh, più che un marito, più che una moglie magari ci dovrebbe essere una persona cioè, di... la, la persona che subisce la gelosia può dire semplicemente guarda eh, tu ti devi fidare di me perché eh, eh, fino a prova contraria e per però chi è geloso dovrebbe andare da un analista chiaramente mm, sì. se c'è un problema eh, uno l'autocontrollo non ce l'ha su queste cose È chiaro. Bene, io ringrazio ovviamente la dottoressa Giuliana Proietti per essere stata insieme con noi appuntamento con Psicoline alla prossima settimana grazie. grazie la dottoressa Giuliana Proietti riceve ad Ancona, Perni e Civitanova Marche per informazioni e appuntamenti chiama il numero 347 0375 949 e visita anche il sito clinicadellacoppia.it La dottoressa Giuliana Proietti riceve ad Ancona, Perni e Civitanova Marche. Per informazioni e appuntamenti chiama il numero 347 0375 949 e visita anche il sito clinicadellacoppia.it.